大家好，今天这盘棋是一九七零年日本朝日新闻举办的第七期职业十强赛当日盘棋，对阵的双方是吴清源和桥本裕太郎。这盘棋吴清源直黑先行，白棋桥本裕太郎，白棋先挂子，黑棋星位，白棋。走了一个超大飞，这是一种去向。白棋在这一带最常见的是这个大飞。白棋超大飞以后，黑棋小尖，下一步要飞压这个白棋。白棋先把这个子飞起来，黑棋尖顶，白棋往上一长，黑棋二垒里。下一步，白棋暂时在右下角脱线，先大飞手脚，黑棋开边，限制大飞手脚往下方的来发展。这是黑棋最积极的下法，可以考虑这个加工。白棋大致要贴起来，黑棋在跳，强调将来啊在这个地方要扳断白棋。实战黑棋拆边，白棋。就抢占了下方这个拆边，黑棋逼住大飞手脚，白棋先冲了一个，白棋拐住以后，下一步黑棋如果再让白棋在这一带拆边的话，效率非常高。黑棋打入，白棋呢拆二。下一步看上去，黑棋这个飞攻是不错的一个点，但是呢，考虑到黑棋右下角这个结构，现在来飞攻为时尚早。如果飞攻的话，白棋可以贴起来，黑棋搬，白棋拐，黑棋又退。那么在这个地方，双方最强硬的下法是搬了，黑棋再断。那么下一步，白棋在这一带有一个好点，就是这个二路透点。那么白棋二路透点以后，黑棋在这个地方还不敢小尖，白棋可以挤断黑棋，黑棋只有挡住。然后呢，白棋再挤，黑棋粘住，白棋先打吃，黑棋连接，白棋再搬，黑棋搬住。白棋就立，黑棋站住这个断点。下一步呢，白棋站在这，外势比较厚。那么至于这一带的白棋，活的已经啊非常干净。如果黑棋再来破眼的话，白棋可以跳。黑棋爬的时候，白棋二路跳出去。这一带白的联络没有什么问题，反而这一带的黑棋的棋形就显得稍微重一些。那么，既然黑棋现在来飞攻为时尚早，那么桥本裕太郎就想把这一带的战斗走得灵活一点，靠了一个，先问白棋的应手。如果白棋下扳的话，那么黑棋将会从上方扳住白棋。一旦这一带的黑棋得到加强以后，黑棋再来通过这个小飞来进攻白棋的话，就会得心应手。如果白棋选择上扳，黑棋就退，白棋难以在下方形成时空。那么对待黑棋这种靠，白棋这个时候一定要确立自己的行棋方向，是要围控还是要加强外势？很显然，因为有这一招棋的存在，白棋肯定要把棋走到外面去。实战，桥本裕太郎没有选择这两个扳，往上一跳。这也是一个好棋形，配合这个子形成一个大飞，加强自己的外势。黑棋搬了一个，白棋救虎，黑棋退，白棋从这个地方封锁黑棋，黑棋先冲，白棋虎住，黑棋断。那么在这个地方，白棋还不敢贴紧黑棋的气，因为黑棋一个小尖。
，这一代的黑棋全部都连回去，那么这个断就恰到好处。于是，桥本与太郎为了继续加强这一代的外势，先断了一个。那么黑棋为了能得到这个打吃，黑棋先出，白棋就长，黑棋打吃的时候，白棋粘住。黑棋踢掉，白棋往上一长，那么白棋这一代的外势暂时啊得到加强。下一步，黑棋刺了一个，白棋粘住，然后通过这个小尖，在这个地方就扳断了白棋，双方啊在这一代的战斗就在所难免。白棋先断掉黑棋，黑棋往上一长。白棋呢，在这个地方也断掉了黑棋，黑棋粘住。那么下一步，看上去白棋可以进攻下方的黑棋。那么在这个地方的进攻，白棋是这个小尖。但是呢，黑棋将来这个地方一虎，白棋还要破眼，黑棋跳出去，那么白棋在这个地方也吃不干净这一代的黑棋。于是。桥本与太郎立了一个，不肯把这两个白棋被黑棋吃住。下一步，在这个地方，白棋还要穿黑棋的象眼，黑棋小尖了一个。白棋先从这个地方挡住黑棋，一是切断下方的黑棋，第二呢，将来白棋挤在这，给黑棋制造两个断点。黑棋往脚上跳，先补住这个断点。下步呢，白棋小尖，这是棋形要点，继续威胁黑棋这个角。如果黑棋强行在这一带封锁白棋的话，白棋二路一拖，黑棋最强硬的下法是这个挖。如果黑棋挖到这，白棋将会脱先，转身再进攻下方的黑棋，因为白棋挡在这，白棋就不肯从这个方向再来进攻。而是呢，白棋走这个小尖，黑棋一虎，寻求度过。这是白棋再回过头来，通过这个扳威胁黑这个角。黑棋扳住，白棋连接。黑棋可以先粘住，白棋提掉，黑棋再一团。下方的黑棋活棋不成问题，但是呢。在这个角上，白棋从这个地方一顶，角上的黑棋活不了棋，因为黑棋需要立。白棋从这个地方再一断，黑棋粘住，白棋打吃，黑棋连接以后，白棋呢可以从这个地方吃掉黑棋。实战黑棋不能从这个地方封锁白棋。那么黑棋呢，走了这个虎，下一步寻求这个一路度过，白棋拖在这，黑棋先团了一个，白棋踢掉，下一步黑棋挡在这，这个时候黑棋好像这个挖比这个挡胜率更高一点，那么黑棋挡住以后，白棋一连接，黑棋这个角还不活，还需要补棋，黑棋一路度过。白棋呢，二路大飞出去。那么至此，双方啊在这一代的战斗就告一段落。但是呢，感觉黑棋通过这种一路度过的下法有点委屈。下一步，黑棋先小尖，白棋跟着一个小尖，先把这一代的白棋先做活。那么下一步，黑棋飞起来，开始进攻这一代的白棋。那么白棋。也不肯这样单独的去逃跑，而是呢从这个地方走了一个大飞，要拉着黑棋一块跑，黑棋大飞出去，白棋再大飞，下一步黑棋跳，要在这个地方分段白棋，白棋没有挡，这个地方有扳段，白棋飞了一个，那么黑棋还是要小尖，白棋挡住。然后呢，黑棋从这个地方往外一虎，那么黑棋虎在这儿，白棋还不肯从这个地方
断上去。黑棋粘住以后，这两个白的气变紧，将来呢黑棋这个挡，黑棋这里的眼位就非常的丰富。那么黑棋团在这儿，白棋还要补气。那么黑棋再粘住，白棋气比较紧，白棋需要连接，然后呢黑棋再挡住，那么形成这个结果以后，黑棋基本上已经活棋。于是对待黑这个虎，白棋直接往外拐，黑棋粘住，白棋封锁黑棋，黑棋断在这儿，白棋补住这个断点。黑棋先拐了一个，白棋粘住，黑棋把这个子再长出去，白棋去掉。那么双方形成这个局面以后，黑棋在这个地方也分断了上方白棋。那么这只眼还不能算作是真眼，这一代的白棋也没有安定。但是呢，黑棋付出的代价是这一代的黑棋也变薄。于是黑棋先压了一个。开始整形，白棋没有在这一带处理，而是呢从这个地方跳了一个，大局观非常好。黑棋跳，白棋小尖，黑棋冲，白棋断，黑棋一长。那么下招棋，桥本一太郎走了这个袜，这是局部的妙手。黑棋不能从这个方向打吃。白棋往上一长，黑棋粘住以后，白棋一立，那么这一代黑棋就会非常危险。黑棋只能从这个地方打吃，白棋粘住，黑棋还不能连接，因为白棋这个地方有一个打吃，黑棋反打，白棋就提掉，那么黑棋粘住以后，白棋从这个地方可以分断黑棋。这里的黑棋同样非常危险，于是黑棋选择的是从这个地方往外冲，白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉，黑棋连接，白棋再打吃，黑棋呢从这个地方双了一个，那么至此双方啊在这一阵战斗告一段落，白棋已经活棋。那么黑棋呢也出头，关键是白棋获得一个先手，这时候白棋就保持着局面的优势。下一步白棋一跳，要封锁这两个黑棋，当然这两个黑棋不能死，黑棋贴出去。白棋如果继续跟着长的话，那么将来呢黑棋从这个方向下来的话，这里的白棋还没有活，那么下一招棋桥本一太郎。靠了上去，问黑棋应手，也是为下一步进攻三个黑棋做准备。在这个地方，黑棋在脚上没有应，先搬出去。白棋从外面搬住黑棋，黑棋扭断，白棋往下立，要确保白棋下方的眼位。黑棋挡住，白棋立了一个。下步黑棋二路搬，白棋搬住，黑棋连接，然后呢，白棋也没有在这个地方不断，而是呢从这个地方一路的打了上去。黑棋长，白棋贴住，黑棋再长，白棋在这个地方就断掉了黑棋。那么看上去这三个黑棋比较危险。于是呢，黑棋就从这里断了一个，白棋粘住，下招棋的黑棋从这个地方长出去，因为在这个地方黑棋可以夹住四个白棋，于是桥本鱼太郎走了一个小尖，把这四个子先连回去，但是呢，这招棋是桥本鱼太郎非常大的一部问题手，大到什么样的程度？大到了降了百分之五十以上的胜率，就是白棋应该是打吃这个黑棋，这个黑棋不敢长，被白棋吃住了三个黑棋，在这个地方黑棋只能打吃这三个白棋
，白棋先提掉，黑棋在打吃的时候，白棋小尖连回，黑棋提掉三个白棋，这是白棋二路一飞，吃住脚下的黑棋。虽然黑棋在这个地方能够吃住三个白棋，但是呢，眼位只有一只眼还不活，这是白棋胜率最高的下法。实战白棋小尖连回，那么吴清源呢抓住机会，补住了这个断点。白棋又从这里猴了一个，黑棋吃住三个白棋。这一代的黑棋非常厚，反而中央的白棋变得非常单薄。那么黑棋这个棋形和刚才那个棋形相比，不能啊同日而语。下一步白下路黑，封锁四个黑棋。黑棋先挡住，白棋顶，黑棋粘住，白棋小尖，黑棋二路跳，白棋爬的时候，黑棋二路搬住，然后呢，白棋从这个地方一路搬，脚上对杀，白棋快一气杀掉黑棋。那么，之所以黑棋啊在下方来交换，将来啊在这个地方是一个收起吃。那么下一步，双方啊在脚上定型以后，吴清源中央大跳了一个，开始总攻中央的白棋。那么这时候黑棋已经开始逆转的形式。那么对待黑棋这种进攻，桥本与太郎也意识到局面的不利，于是呢走的也非常强硬，直接就靠了上去，要在这个地方和黑棋展开腾挪。黑棋搬住，白棋。扭断，黑棋先打吃，白棋退一个，黑棋再打吃，白棋再退，然后呢，黑棋从这个地方贴回去，白棋往下一拐，那么下招棋吴清源补住了这个断点，这种黑棋应该是补住这个断点，黑棋只要能把中央的白棋给封锁。这个黑棋可以看清，实战黑棋站在这儿，那么白棋呢先搬了一个，黑棋冲，白棋粘住，黑棋一长，白棋提掉，白棋先把这一代的变化都交换掉。下招棋为了能够挖断黑棋，白棋往下一立，黑棋只有补断。看上去中央的白棋啊非常危险，但是呢，在这个地方白棋断掉了黑棋，这也是白棋唯一的下法。可见刚才啊黑棋应该是粘在这。白棋断上去以后，黑棋打吃，白棋就长，黑棋贴一个，白棋再长，下一步黑棋把这个子再长出来。普通白棋是要跟着长，黑棋贴住。那么在这个地方，因为白棋比较紧，白棋也难以封锁两个黑棋。那么实战，桥本鱼太郎在这么小的一个地方当中卖了一个破绽，从这里走了一个小尖。那么走这个小尖的目的，一是啊在这个地方对眼位好一点，同时呢瞄着这个扳，这一代的黑棋也没有火。要和黑棋展开杀气，那么对待这个小尖，吴清源走的非常随手，直接打吃了一个。这种黑棋应该是贴住白棋，在这个地方白棋虎的时候，黑棋就往外拐，在这个地方白棋还不能算作是真眼。实战黑棋打吃。白棋粘住，在这个地方，黑棋不敢粘，因为白棋一拐，吃住上方的黑棋，黑棋只有在贴回来。就是白棋一打吃，黑棋往外猴，白棋还要小尖，黑棋还要补棋，这时候白棋在提掉这个黑棋，白棋已经活棋。关键是这里的白棋活棋以后。下一步，白棋一搬，这里的黑棋还没有活，于是黑棋不得已还要补一手
。这个时候的黑棋的形势一落千丈，白棋跳一个，一是把这几个子救回去，在上方要围控，那么黑棋靠，也是拼命的抢占实地。那么黑棋立到以后，白棋先靠了一个，黑棋一顶，白棋一飞，黑棋加了一个，白棋先挤，黑棋粘住，白棋断掉两个黑棋，目数非常大。下一步的黑棋开始在左下角定型，冲了一个，白棋挡住，黑棋一破。白棋踢掉，黑棋一立，这是宽棋的要点。白棋先断了一个，黑棋退，白棋从下方来收气，黑棋一解，白棋退回去，黑棋破了一个，白棋踢掉，黑棋一扳，白棋再扑。那么在这个地方对杀是白棋快一气杀掉黑棋。那么当白棋扑到这里的时候，黑棋没有马上在这一带硬，下路一跑，白棋再一扳。那么这个时候黑棋的形势非常不利，于是呢吴清源加了一个，争取将来在白棋这个空当中能够出棋。白棋先分断黑棋，黑棋踢掉。白棋退回去，黑棋搬了一个，白棋搬住，黑棋二路一点，白棋粘住，黑棋往回爬的时候，桥本玉太郎挖了一个，这也是局部的最强手。黑棋断，白棋搬住，黑棋打吃，白棋粘住。那么黑棋在这一带的交换，将来呢在外围有一些收气吃。黑棋补住这个断点。那么下一步，桥本鱼太郎从这个地方靠了一个，这招棋够狠，不单要压缩黑棋左边这个实地，下一步还要把这个子连回去，威胁这一带黑棋的眼位。黑棋先搬，白棋退，黑棋。顶了一个，这个地方有挖断，白棋一虎，黑棋如果粘住的话，这盘棋啊，黑棋实力不够，取胜啊没有希望。于是呢，黑棋就先从这个地方先拐了一个，继续破坏中央白棋眼位，白棋断上去，黑棋不能粘，白棋退，吃住四个黑棋，那么黑棋从这个地方击打白棋。白棋粘住，黑棋再从这个地方一断，白棋退了一个，黑棋提掉，白棋也没有和黑棋开这个劫，提掉这个子，黑棋呢粘住，至此双方啊在这一带形成一个大转换，黑棋吃住中央的白棋，但是呢白棋也破掉了左边黑棋这个实地。因为上方的黑棋还没有活，白棋呢先团了一个，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋二路飞，白棋一挡，黑棋立下去，要在这一带做眼，白棋一滚，黑棋二路一爬，白棋断掉黑棋。黑棋先提劫，白棋粘住，黑棋一路搬粘，黑棋再挡脚，白棋团了一个，黑棋粘住，白棋呢再一搬。那么当白棋搬到这个地方的时候，吴清源一看，全盘的时空啊已经不够。于是呢，就中盘投资人数。